റോൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കളറുള്ള മൾട്ടി ലെയർ റോൾ കേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ കേക്കാണിത് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എഗ്ലെസ് ആണ് കേട്ടോ മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റോൾ കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ അന്യൂസ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചാറിയ പാലാണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഈ പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ കേട്ടോ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൺ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതാണേലും കാൽ കപ്പ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് തീരെ ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ തരിയോടുകൂടിയ പഞ്ചസാര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാരയും എണ്ണയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടിവിടെ ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡായും ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പയിൽ കൂടി സീവ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെയും നമുക്ക് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സുമായിട്ട് ഈ മൈദ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ പാലിപ്പോൾ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ് ആ ബട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ചാനൽ കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബേക്കിങ്ങും അതുപോലെ കേക്ക് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ കേക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസും ഞാൻ അതിലായിരിക്കും ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കി അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് ലൂസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു റോൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മുട്ട ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് പഴയ എൻ്റെ ചാനലിലായിരുന്നതാനും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി പേർ എന്നോട് മുട്ട ചേർക്കാത്ത കേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എഗ്ലെസ് റോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരേ അളവിൽ ഒരു മൂന്ന് ബൗളിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒരു മൂന്ന് ബൗളുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരേ അളവിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബൗളിൽ ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് വീതം ഞാനിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ഈ വനില ഫ്ലേവർ ഈ വനിലയുടെ ഇതേ കളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബാറ്ററിലേക്ക് അതിലൊരു
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കളറിലുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗുകളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആ ബാറ്ററി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വലിയതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ബാറ്ററി രണ്ടായിട്ടാണേലും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രൈപ്സ് പോലെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൻ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വെക്കണം കേട്ടോ ഓരോ കളറും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് വല്ലാതെ അങ്ങ് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവർ ബേക്ക് ആകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ട്രയൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പുറത്തേക്കൊന്ന് എടുക്കണം ഞാനിതിവിടെ ഒരു മറ്റൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടുവാണ് കണ്ടോ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ചൂട് പോയിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി അല്പസമയം വെച്ച് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ കേക്കിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് പൊട്ടി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്ഡ് ക്രീം ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്ഡ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് പിങ്ക് കളർ ചേർത്ത വിപ്ഡ് ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഈ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പിങ്ക് കളറിലേ വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലാണേലും വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആ വിപ്ഡ് ക്രീം എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സ ഇത്തവണ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ആ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും വെക്കാതെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റോൾ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ അന്നോസ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട